let me say one thing. I am a Catalan. Bon dia, patriotes catalans i amants de la cultura catalana. Avui reprenem la sèrie dedicada a l'espiritualitat catalana amb la segona de les nostres protagonistes, l'Esclarmonda de Foix i de Cardona, reina de Mallorca i Beata. Recordem que fins a la croada albigesa del Papa contra el moviment dels bons cristians a principis del segle XIII, existia un moviment espiritual que promovia, com Sant Agustí, la vida en comunitat i el valor de compartir com a forma de servir a Déu. Ens trobem, doncs, en un moment complicat per a l'espiritualitat de les dones nobles catalanes, moltes d'elles trobadores i càteres. La derrota a la batalla de Moret, la caiguda de Carcassona i la implantació arreu dels gossos de la Inquisició fan que molts occitans i nord-catalans fugin cap als comtats catalans del sud dels Pirineus. L'aliança amb els comptes de Barcelona permet salvar algunes vides, però l'església càtara es torna clandestina. Hi ha dues obres del segle XIII-XIV que ens poden ajudar a entendre què succeí amb la dama blanca, amb l'església càtara. El llibre flamenca i els registres de la Inquisició sobre Guillem Belibasta, perfecte càter nat a Cubiera, al Llenguadoc, a tocar de la Fenolleda, pels vols del 1280. En primer lloc, els registres de la Inquisició francesa sobre Guillem Belibasta, perfecte càter, ens expliquen les peripècies d'un fill pròdig del caterisme perseguit per la Inquisició des d'Occitània fins a Catalunya. Al cap de moltes aventures, el seu darrer company de viatge, un inquisidor camuflat, el denuncia al batlle del Comte de Foix de la localitat de Tírvia, diòcesi d'Urgell, quan feien camí per tornar al Llenguadoc. L'encarceren a Castellbó i, finalment, el duen a Narbona, on el bisbe de Pàmies, futur papa Benet XII i màxim responsable de la Inquisició a Occitània, el condemnarà a la foguera. La narració diu que les últimes paraules d'en Belibasta van ser una profecia. Al cap de 700 anys florirà el llorer. Llavors, un colom blanc es va elevar al vent sorgit de les flames. Era la metempsicosi, la transmigració de l'ànima. Tot seguit us en llegeixo un fragment. Vaig sentir dir a Guillem de Belibasta i Felip de Costausa, els difunts heretges, que el matrimoni carnal entre l'home i la dona no val res, sinó el matrimoni espiritual entre l'ànima i l'esprit. És a dir, quan l'ànima, que roman sempre en l'home, i l'esprit, que va i ve, són bons i s'uneixen entre ells. De manera que l'ànima vol el que vol l'esprit, i l'esprit el que vol l'ànima i ells es reconeixen en el bé. Aquest és el matrimoni que Déu ha instituït. Jean de Vernois, la registra d'inquisició de Jacques Fournier, volum 3, pàgina 1013. En segon lloc, tenim l'obra Flamenca, datada entre el 1270 i el 1285, aproximadament, que ens parla de la llibertat. Com els ja sabreu, aquesta novel·la va inspirar la cantant i compositora catalana Rosalia, L'àlbum en castellà, El mal querer, n'és el resultat. Segons la cantant, l'obra em va fer connectar la idea que tenia del projecte amb el títol del disc. És la història d'una dona que es casa amb un home i aquest, per gelosia, l'empresona. En el meu cas, m'inspiro en el tema que es presenta en la novel·la, però me'n vaig cap a una altra banda. Com comenta la periodista Laura Gallego Marfà de VilaWeb, Flamenca és una noia d'una bellesa i intel·ligència extraordinàries que es casa amb Archimbaud, de Bourbon. Aquest, incitat per la reina de França, comença a embogir de gelosia fins al punt que tanca Flamenca en una torre i no la deixa sortir si no és per anar a missa. El cavaller Guillem de Nevers, que ha sentit la història de la dama reclosa a la torre, es disfressa de clerga per seduir-la i alliberar-la. L'astúcia i enginy de Flamenca són els protagonistes de l'obra. És gràcies a la seva intel·ligència que pot vèncer les extravagàncies del gelós, retratat de manera grotesca per l'autor. Amb influències de la lírica trobaduresca més eroditzant i un fort caràcter ovidià, 
flamenca és l'única novel·la occitana medieval, juntament amb Jofré, dedicada al rei Jaume I, de la qual tenim constància. Des del nostre punt de vista, potser cal interpretar aquest relat en clau. Si ho fem, llegim que la protagonista és la dama blanca empresonada, l'Església Càtara, i el cavaller és l'Església Catòlica, en connivència amb el rei de França. Els missatges que transmet, els missatges que transmet lliguen amb la doctrina càtara de llibertat, amor i igualtat. Tot citant el mateix article, la qüestió central de la novel·la és la llibertat, que no es pot atemptar contra la llibertat de les persones ni, sobretot, contra la llibertat de les dones, perquè són iguals que els homes i entenen el mateix dret. És la deessa d'amor, personatge femení, qui insta flamenca perquè s'alliberi i qui sempre és al costat dels personatges perquè s'estimin, fins i tot carnalment, perquè això no és pecat, diu Espadaler. L'Església interpreta que la dona és un ésser inferior per culpa del pecat original i haver-se deixat enganyar per la serp, però l'autor de flamenca considera que l'arribada de Jesucrist va rentar el pecat original, de manera que homes i dones són exactament iguals també en intel·lecte. És el gust per les coses boniques d'aquest món on l'amor encarnat en la deessa té un lloc central i també la sexualitat. És absurd renunciar-hi perquè si existeix vol dir que també és en Déu i no pot ser que Déu tingui una cosa dolenta que els homes se'ls prohibeixi. Només en indrets on la Inquisició no actuava gaire com a la corona d'Aragó va poder tenir una circulació lliure, més lliure que Occitània. De fet, s'ha trobat un fragment de flamenca a Mallorca, cosa que fa pensar que per la corona d'Aragó va llegir-se força, perquè hi havia menys pressió eclesiàstica. Aquí aprofitem per fer un incís car la nostra protagonista, l'Esclarmonda de Foix i Cardona, nat el 1260 i fini del 1316, era reina de Mallorca, on s'ha trobat un fragment de flamenca. A l'illa, els reis hi tenien diverses residències, a Sineu, Manacó i Vall de Mossa. Ara bé, la principal fou l'Almodaina. Pel traductor Anton Maria Espadaler, aquest pensament igualitari i hedonista és un exemple de la teoria teològico-filosòfica del lliure esprit elaborada per un grup de clergues a la Universitat de París. Per nosaltres, és una denúncia de la repressió del moviment càter, ensems que una apologia de llur doctrina i de la pervivència de la nació occitana. Com recull l'article, l'occitanisme de l'autor de flamenca es veu culturalment perquè agafa la tradició trobadoresca més erotitzant, reprimida en aquella època per la Inquisició i la presència francesa. I políticament, en el torneig que s'esdevé al final de la novel·la, també s'hi pot llegir un clam occitanista. La majoria dels cavallers que guanyen el torneig són els que es van mantenir fidels al comte de Tolosa i els qui perden són els que anaven a favor dels francesos. Per Espadaler, aquest torneig no és pas ingenu. Com que els qui perden són els francesos, es pot suggerir una interpretació més política a favor de la pervivència d'Occitània com a entitat política a part de França. Aquests textos ens fan arribar un missatge clar. El moviment no ha desaparegut, ha passat a la clandestinitat. En aquest ambient, l'Esclarmonda de Foix i Cardona, protegida per la jerarquia del seu càrrec de reina, va trobar una forma de canalitzar l'espiritualitat de Rel Càtara que professaven les dones de la família i especialment la seva besàvia, l'Esclarmont de la Major, l'arxidiaconesa dels càters. De qui pren el nom? Així doncs, veurem l'Esclarmont de prenent els vots com a terciària de l'Orde de la Mercè l'any 1291. Els ordes religiosos seglars, com els mercedaris o els franciscans, formats per germans laics, són els que permeten la pervivència de l'espiritualitat i el manteniment 
d'una certa igualtat entre homes i dones. Els ordes mendicants, com el de la Mercè o el dels franciscans, reprenen la doctrina dels bons cristians, una vida evangèlica a través de la pobresa, la dedicació al proïsme, la pietat i la predicació. Concretament, els quatre vots que pronunciaven els mercedaris eren pobresa, castedat, obediència i sang. El vot de sang consistia en bescanviar-se com a ostatges o, lliura, o lliurar llur vida, si calgués, per aquells captius que estaven a punt de perdre llur creença en la fe catòlica. Com ens comenta en Joan Romeu, el nom prové del fet que els enemics en demanaven una recompensa per alliberar-los. Aquest fet era anomenat fer una mercè. La paraula deriva del llatí merx, en acusatiu merkem, que volia dir mercaderia. Així doncs, l'Orde de Nostra Senyora de la Mercè, instituït a la Catedral de Barcelona l'any 1218 per religiosos i cavallers, tenia com a principal objectiu la redempció dels cristians captius dels musulmans. Els fundadors foren Sant Pere Nolasc, comerciant barceloní, i Sant Ramon de Penyafort, confessor del primer, que gaudien del suport del rei Jaume I i del bisbe Berenguer II de Palou. El bisbe Berenguer de Palou va donar al nou orde l'hàbit blanc i la regla de Sant Agustí com a norma de vida, i els concedí l'ús del símbol heràldic de la catedral, de gules, una creu patent d'argent, el seu escut. La regla de Sant Agustí ha estat interpretada i reinterpretada. Per tenir una idea aproximada sobre què creia el sant d'Hipona, us llegiré un fragment del llibre Confessions on explica la seva conversió al cristianisme. I diu que, quan prengué l'epístola als romans de Sant Pau en obrir-la aleatòriament, al capítol 13, versicles 13 i 14, llegí Com escau, a ple dia, comportem-nos dignament, sense orgies ni borratxeres, sense luxúries ni disbauxes, sense baralles ni enveges. Revestiu-vos de Jesucrist, el Senyor, i no us preocupeu de satisfer els desitjos terrenals. Sant Agustí, com els càters, rebutja el món material i creu en la recerca de la veritat. Déu, a través de l'espiritualitat interior i la il·luminació divina. L'ànima de l'individu és el reflex de la Santíssima Trinitat, saber, amor i ésser. És a dir, ésser com a memòria que l'Esperit té d'ell mateix, saber com a resultat de la intel·ligència i amor, fruit de la voluntat. És important de recordar que el rei Jaume I el Conqueridor, en perdre el seu pare, va ser educat pels cavallers de l'Orde del Temple, per Fra Guillem de Montrodon i per en Pere Nolasc. Abans de la batalla de Moret, el seu pare, el rei Pere, el deixà en penyora a Simó de Montfort, que el reclogué a la torre Trencavell de Carcassona, torre de la família d'Esclarmonda de Foix i Trencavell. Per tant, en Jaume coneix de primera mà tant la situació dels occitans com la dels cavallers que participen en les croades de Terra Santa. El rei Jaume I investeix com a cavallers del regne els mendicants de l'Orde de la Mercè, orde religiós i militar integrat per Seglars, fundat pel seu instructor. El nou orde va ser aprovat l'any 1222 i uns anys més tard, el 1235, reconegut oficialment pel pontífex Papa Gregori IX, Ugolino di Conti, fundador de la Inquisició Papal. Els mercedaris són un orde militar en sems que una institució civil que es va destacar al capdavant de les tropes catalanes en les campanyes de la conquesta de Mallorca el 1229 i de València el 1238. Conseqüentment, té un gran arrelament en terres catalanes quan l'Esclarmonda de Foix i Cardona esdevé reina de Mallorca l'any 1276. Però, com va aparèixer l'Orde de les Germanes o Beates de la Mercè? Doncs potser us sorprendrà. 
Sabem que els seus fundadors ja tenien prevista la seva creació des dels inicis. En tenim constància documental. La primera és l'acta de la donació feta per Joan de Baiona a l'Orde, a Cusantaina el 5 de desembre de 1253. S'estableix que la donació es fa als germans i germanes de Santa Maria del Puig. La segona són les Constitucions de l'any 1222, on es regula l'admissió de germanes en l'Orde. I s'estableix que en l'aniversari de la mort d'en Pere Nolasc es recordessin les germanes igual que els germans. Malgrat la manca de restes arquitectòniques dels primers centres mercedaris, sabem que l'Hospital d'en Guitart o de Santa Eulàlia, l'edifici ocupat inicialment, era situat al costat de la catedral, on ara s'aixeca la Pia Almoina. Aquest primer convent s'ubicà en unes dependències del Palau Barceloní del Rei, cedides per Jaume I. La segona seu es construí en uns terrenys localitzats entre la ciutat vella i el mar, on es va edificar un hospital dedicat a Santa Eulàlia. Entre el 1249 i el 1267 es va aixecar la primera església, dedicada a Nostra Senyora, precursora de l'actual. Aquella església estava situada entre el carrer Ample i el que ara és conegut com a carrer de la Mercè. Més enllà d'aquesta via, els mercedaris hi tenien l'hort, que es comunicava amb el convent per un pas elevat. L'actual església s'aixeca sobre l'anterior d'època medieval. Una de les primeres dones assídues al nou temple va ser Santa Maria de Cervelló, nata el 1230 i finida el 1290. Descendent dels comptes de Cervelló, propietaris de l'actual Cervelló, casa Cervelló Judice, del carrer Moncada. La Maria fou batejada a l'Església de Santa Maria del Mar i rebé direcció espiritual de Fra Bernat de Corbera, primer sacerdot de l'Orde de la Mercè. L'any 1265 va obtenir el permís del capítol general de l'Orde per prefundar amb les germanes Eulàlia de Pinós, Isabel de Bertí i Maria de Recasens la branca femenina de l'Orde de la Mercè que es dedicaria a la redempció de captius i a la vida contemplativa. Totes quatre pertanyien a famílies de l'oligarquia barcelonina. De fet, en ser un orde laic, les germanes no feien vida comunitària i vivien a casa seva. Tanmateix, participaven de l'espiritualitat de l'orde, dedicant-se al servei de Déu, als captius, als pobres i als malalts, i observant la regla i les constitucions de l'Orde de la Mercè. La Maria de Cervelló, popularment coneguda com a Santa Maria del Socors o del Socors, ben aviat esdevingué la primera superiora del Nou Orde. Fins i tot en va arribar a ser priora. Una altra germana destacada fou la Col·làgia, abadesa venerada com a santa. La Maria era coneguda per les seves rigoroses penitències i la seva caritat envers els necessitats. Demanava almoina per ells, els curava l'hospital, etc. També era sotmesa a èxtasis i exaltacions. Cap al final de la seva vida va tenir els dons del Consell, va aconsellar seglars i religiosos i la profecia. Va predir la victòria de les armes catalanes a Sicília i Calàbria, tempestes i el dia de la seva mort. Sobre la santa ens en parla l'historiador Ferran Soldevila. Obrava el que ensenyava i feia el que deia que es fes. Ordenava amb tanta dolcesa que tenia lligades les seves súbdites amb cadenes d'amor, més que amb la superioritat de prelada. Havia arribat als 60 anys plena de virtuts i mèrits. Penitència rere penitència superava les seves companyes més fortes. Dejunava com sempre, es deixuplinava i no afluixava en l'oració. Sortia a visitar els hospitals i les cases dels malalts. Tots s'alegraven en veure-la i la invocaven. Tothom trobava en ella la mercè i la misericòrdia. Com hem esmentat, la Maria tenia molta relació amb el mar, predeia tempestes i se la representa amb un vaixell a la mà. Per aquest motiu, els pescadors van esdevenir grans devots de la santa. 
són famosos els seus miracles. S'apareixia caminant sobre les ones als mariners i pescadors per a salvar-los del perill durant les tempestes o temporals. Més tard, a la segona meitat del segle XIV, la devoció marinera envers Nostra Senyora de la Mercè va inspirar els mariners d'una de les galeres perquè aquesta fos anomenada Santa Maria de la Mercè. Un petit incís d'actualitat, en pantalla veieu algunes fotografies actuals de la zona. Destaquem que l'antic convent de la Mercè, des del 1846, s'empra com a símbol de l'ocupació del Principat de Catalunya, primer com a caserna militar i avui dia com a seu de la Capitania General dels Borbons. Bé, un cop vist com els nostres símbols de catalanitat són constantment violats, continuem. L'expansió de l'Orde pels dominis catalans arribà a Càller, a l'illa de Sardenya, on també existí un monestir anomenat Santa Maria de Cervelló i en ell també s'hi venerava Nostra Senyora de la Mercè. La devoció a aquesta advocació es va estendre intensament en aquesta illa. Així doncs, l'any 1276, quan les Clermondes de Bé, reina de Mallorca, a la seva residència principal, l'Almudaina, hi ha un convent mercedari. Amb relació a la presència de l'Orde Perpinyà, que formava part del Regne de Mallorca, hi trobem el convent de Nostra Senyora de la Mercè de la Redempció dels Captius, fundat el 1227 pel Pere Nolasc. Aquest convent fou el primer orde religiós d'instal·lar-se a Perpinyà just quan aquesta vila començava la seva expansió. Ho va fer a la columina de Pere Comte de Salses per una donació a l'ordre del propietari de la columina, aprofitant les dependències del vell monestir benedictí de Sant Martí, un priorat traspassat als mercedaris el 1266. En resum, és obvi que la reina rebé una gran influència mercedària al llarg de la seva vida, tant a Perpinyà com a Mallorca. Això l'acabarà duent a prendre els vots privats de l'Orde l'any 1291, tot just després del traspàs de la priora, la Maria de Cervelló, i quan era abadesa, la futura Santa Col·làgia. L'Esclarmonda va ser admesa a l'Orde per Pere de Mer. D'aleshores ençà va viure com a beata terciària mercedària i contribuí a l'Orde amb el seu mecenatge. De l'Esclarmonda ens en parla en Ramon Montaner. El cronista reial la conegué quan li donà en custòdia el futur Jaume III, net de la reina, el qual tindrà en tutela fins a la seva mort. En Montaner la descriu com una de les dones més sàvies i de millor vida, i de les més honestes. La història ens diu que portar una vida virtuosa i morir en fama de santedat a Perpinyà. Les seves restes romanen a la catedral de Sant Joan de Perpinyà. L'Orde de la Mercè la venera com a beata i en celebra la festivitat el dia 22 d'octubre. I per acabar, dues notes històriques sobre els mercedaris. La primera. A la mort d'en Pere Nolasc, l'Orde comptava amb 17 monestirs que posseïen hospital i església pública. A més a més, l'Orde disposava de congregacions femenines a Barcelona, el Puig, Girona, Palma i Perpinyà, on tenien convents i beataris, que seguien el principi de clausura. A mesura que s'anava difonent, els membres clergues augmentaven en nombre i l'Orde passà de ser laic a clerical. Al capítol general de 1317, el Puig fou nomenat mestre general un sacerdot per primer cop. Aquest va provocar unes noves constitucions en 1327, on es remarcaven els aspectes espirituals i monàstics de la vida religiosa de l'Orde. El segon, durant el segon viatge a Amèrica de 1493, Cristòfor Colom va anar acompanyat per alguns mercedaris. Durant els anys següents, els mercedaris van intervenir activament en l'evangelització de les noves terres. El primer convent americà dels mercedaris va ser el de Santo Domingo, fundat en 1514. A poc a poc, els mercedaris van destacar per la seva defensa dels pobles indígenes, davant dels abusos dels colonitzadors. 
Les seves principals missions van ser a Mèxic, 1516, Panamà, 1522, Nicaragua, 1528, Perú, Cusco i Lima i Bolívia, 1532, Equador, 1534, Costa Rica i Veneçuela, 1535, Argentina, 1536 i especialment Xile, 1562. El qui no hagi socorregut els pobres, no esperi que Déu el socorri. Santa Maria dels Socors. Moltes gràcies. Si t'ha agradat aquest contingut, subscriu-te, comenta i comparteix. Visca Catalunya, de nou, lliure. Catalunya és vint de greatest nation in the world.